সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং আমন্ত্রণ জানাই আপনাদের প্রতিদিনের প্রিয় আয়োজন নেক্সাস লেডিস ক্লাব দেখার জন্য আজকে আমি সুবর্ণ নামাদির আর আমরা আশা করছি আমাদের সব প্রিয় দর্শক বন্ধু এবং আমাদের প্রিয় লেডিস সবাই আছেন আমাদের সাথে নেক্সাস টেলিভিশন টিউন করতে চলছে মহান স্বাধীনতার অগ্নিঝরা মার্চ মাস তাই শুরুতেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বীর শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই সুপ্রিয় দর্শক আপনারা জানেন যে প্রতিদিন আমরা একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আড্ডা দিন নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডা আজও তার ব্যতিক্রম হবেন এবং আজ স্টুডিওতে আমরা দুজন বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যারা নিজেদেরকে সপ্রতিভায় তুলে ধরেছেন শত প্রতিবন্ধকতাকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং বাংলাদেশের মানুষকে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে কিভাবে আসলে নারীরা কত অদম্য গতিতে এগিয়ে নিজেকে মেলে ধরতে পারে এবং দেশকে তুলে ধরতে পারে হ্যাঁ আমাদের সাথে আমরা পেয়েছি শোভা চৌধুরী কবি ও লেখক অনেক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ নেক্সাস টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ এবং সবাইকে শুভেচ্ছা শুভ সন্ধ্যা অনেক ধন্যবাদ দর্শক সাথে আছেন আরও একজন বন্ধু যিনি শুধু নিজেকে মেলে ধরতে নয় বরং আমাদের দেশের মানুষ বিশেষ করে নারীরা যেন নিজেকে মেলে ধরতে পারে নিজের অধিকারের বিষয়ে সোচ্চার হতে পারে তাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা একজন বন্ধু আমাদের স্টুডিওতে আজ সম্মানিত অতিথি হিসেবে আছেন আছেন আঁখি সিদ্দিকা লেখক ও উন্নয়ন কর্মী অনেক শুভেচ্ছা আপু শুভ সময় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং দুজনকেই লাল সবুজের শুভেচ্ছা চলছে আমাদের স্বাধীনতার মাস সেটি তো সেটি মাথায় রেখে বুঝি আমার পোশাকেও ভেবেছি যে কচি কচি ফাগুনে যে কচি পাতা নতুন পাতা বাজাচ্ছে এবং আমাদের স্বাধীনতার যে এখন মানে মার্চের সময়টা সময় যেটা মার্চে আমরা দেখবেন যে ছাব্বিশে মার্চ যেতে না যেতে সবুজ গাঢ় সবুজ হয়ে যায় পাঠক তাই ঠিক যেন স্বাধীনতা দিবসের পতাকাটা উভয় কপালের মধ্যে কিন্তু আপনি সেই বাংলাদেশকে একেই এসেছেন ভীষণ ভালো লাগছে আর সৌভাব্যকেও তাই ভীষণ সুন্দর মিষ্টি দেখাচ্ছে দর্শক এই যে বন্ধুদের নিয়ে আজ আমরা আড্ডা দিব তার বিষয় হলো নিজেকে মেলে ধরা ওই যে বললাম যে আমাদের বন্ধুরা নিজেদেরকে কি দারুণভাবে মেলে ধরছেন ঠিক তাই নারী একটু সুযোগ পেলেই নিজেকে মেলে ধরতে পারে এবং সে যখন নিজেকে মেলে ধরে তখন কিন্তু তার সমাজ পরিবার সব কিছুকে ছাড়িয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায় আমরা বিশ্বাস করি আমাদের দেশের নারীরা ভীষণ পরিশ্রমী ভীষণ মেধাবী প্রতিভাবান এবং সব থেকে বড় তাদের মানসিক শক্তি অপার আর তাই তো আজ আমরা নিজেকে মেরে ধরার এই গল্পগুলো আপনাদের কাছ থেকে শুনতে চাই অবশ্যই যুক্ত হবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে দেরিরা করে যুক্ত হয়ে যান আর আমরা ততক্ষণে আমাদের এই যে দুজন প্রিয় বন্ধু আছে তাদের এগিয়ে যাওয়ার গল্প আমরা শুনব প্রথমে আমি শোভাপুকে দিয়ে শুরু করব শোভাপু প্রথম নারী কবি যিনি ট্রান্সজেন্ডার কবি এবং আমার খুব ভালো লাগছে আজকের এই আড্ডায় আমি আপনার সাথে বসেছি আপনার কাছে কবিতা শুনবো তার থেকেও সব থেকে যেটা যে নিজেকে মেলে ধরার ক্ষেত্রে আমরা জানি বৃহন্নলা বা ট্রান্সজেন্ডার তাদের অনেক প্রতিবন্ধকতা এবং সামাজিকভাবে আমরা কেন জানি এই জায়গাটাই এখনও প্রকৃতি যেখানে সৃষ্টিকর্তা যেখানে আপনাকে মানুষ হিসেবে বানিয়েছেন অথচ আমরা অনেকেই এক ধরনের দৈনতায় ভোগি আপনাদেরকে সেই সম্মানটা দিতে আপনার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে দিতে জানি যে সেখান থেকে আপনার নিজেকে মেলে ধরা লেখা পড়া করা নিজের লেখা লেখি করে সেটা আবার সবার কাছে প্রকাশ করা বই প্রকাশ করা ব্যাপারটা খুব সহজ ছিল না একটু শুনি সেই মেলে ধরার গল্প ধন্যবাদ খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন আসলেই তাই যে আমরা ট্রান্সজেন্ডার আমাদেরকে আসলে বলা হয় যে মানে পিছিয়ে দেয়া জনগোষ্ঠী আসলে সেটা নয় আমাদেরকে পিছিয়ে ফেলে রাখা হয় তো উপস্থাপিকা আপুর সূত্র ধরেই আমি বলছি আমার জন্ম হচ্ছে খুলনা খালিশপুরে একটি নিবৃত পল্লিতে তো সবার মতো আমিও বাবা মায়ের ঘর আলো করে এসেছিলাম তো আসলে আমি তো আমার যে অবস্থানটা ছিল নারী পুরুষের মাঝে একটি অবস্থান এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ তার একটি ইচ্ছা তো সেভাবেই এসএসসি পর্যন্ত আমি ফ্যামিলির গণ্ডির মধ্যে ছিলাম অনেক মানে যারা ছিলেন তারা আমাকে নিতে এসেছিলেন ছোটোবেলায় যারা মানে হিজড়া কমিউনিটি কিন্তু আমার মা সবসময় আমাকে লুকিয়ে রাখতেন চাইতেন যে আপনাকে নিজের মতো করে গড়ে তুলবেন হ্যাঁ 
आलोकित प्रचेषा उद्यमी आज के आसते पे तो अपुर कथा सूत्र धरे जो प्रश्न अनेक दीर्घ एक प्रश्न छो तो एस एस सी करारे जख हमारे रेखे दिल कारण तरह तो सन्तान से तो कम्यूनिटी दीते पर तपर से भावल जो हमारे सन्तान के जो उच्चिक्षा शिक्षित करी एट सब मायर दे एक पावी एक जो नारी आपनी एक जो नारी आदार्स आपू एक जो नारी तो आसने प्रश्न से भावे चले आसे तपर हमें एग्रिकलचारे डिप्लोमा कर लम चार बचर खुलनाते ही तपर एक समय चले आस बंधन छिन्न कर कारण तक खुलनाते थकते फैमिल मध्य जी सामाजिक प्रवंचना दायबद्धता राष्ट्रीय सामाजिक सबकिछ मिले आसले क्यों मैं पेड़ उठा जाए ना हमारे बोन भाइय तक तो हमें दो हज़ार नय साले चले आसि ढाकाय तपर खालाबाड़ी छम कि अठारो मास धानमंडी तक हमें टीशन ही करतम तरह एस आई वि प्रिभेंशने आई सी जिर ते सत बचर क्ज कर मध्य हमें सरकारी बांगला कलेज अनार्स कर सोशल वार्क डिपार्टमेंट एवं मास्टार्स शेष कर लम ढा विश्वविद्यालय अधीन और पशापी जो संस्कृति चर्चा ये छोटो बेला ही दस बारो बचर बस ही सूत्रपात छोड़ीते डिप्लोमा नहीं चार बचर चारुकला दो बचर नाट्यकला चार बचर तपर दो हज़ार नय साले तारमिर मोकाम सर चित्र परिचालक स्वनमधन्य फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स और सम्प्रति हमें फिल्म डेक्शन कोर्स सम्पन्न करजे के समृद्ध करार अभिनंदन तो शुने अभिभूत और दर्शक निश्चय आपनों सुन से मानुष खूब अबक हो मैं समृद्ध कर स्किल कर आनंदित गर्वित सुनबो गोड़े मोड़े चेष्टा कर मोड़ गोतिक्रम कर प्रकाशकर <laughs> विभिन्न समय नाना रकम उत्पीड़न शिकार है आपू तो पढ़ालेखा कर निजे गढ़े तोलार चेष्टा कर मेले धरते अने के आज स्कूले जा एस एस सी पास कर डिप्लोमा करो डिग्री आपनी कर स्ट्रागल पे अने के सूझा पाए ना आसले बेपार कि प्रथम बोलते चाहिए जेंडार जेंडार बोलना ये भूले जा नारी पुरुष एवं थार्ड जेंडार जेटा बोल तीन जन ही क्यों 
পৃথিবীর প্রাণ মানুষ পৃথিবীর প্রাণ আমি যদি মানুষ শব্দটাও বাদ দিই মানুষ তো একটা সেফিয়েন্স এবং সেটাকেও যদি বাদ দিই প্রাণ তো আমার কাছে গাছও প্রাণ আমার কাছে মানুষও প্রাণ আমাদের কাছে বৃক্ষ প্রাণ সবাই তো প্রাণ তো প্রাণগুলো যারা আছে তো প্রত্যেকের হচ্ছে যে সেই প্রাণগুলোর যে সৃষ্টি তো করে সৃষ্টি হয়েছে প্রাণগুলো তাই না সেই সৃষ্টিময় যারা আছে তাদেরই তো পৃথিবীর অধিকার ঠিক তো এবার হচ্ছে যে প্রতিবেশ এবং পরিবেশের ফলে আমরা সমাজকে সমাজে যারা মানে কর্তব্যরত থাকে মানে সমাজে যারা আমি বলবো যে টপ লিডিং যারা দেয় বা যারা বলে যে এভাবে চলতে হবে একটা প্যাটার্ন তৈরি করে দেয় সেই প্যাটার্নের মধ্যে ফেলে হ্যাঁ সেই প্যাটার্নের মধ্যে ফেলে আমরা বলছি যে তুমি নারী তুমি তৃতীয় লিঙ্গ তুমি পুরুষ তুমি গাছ তুমি কুকুর তুমি বেড়াল প্রত্যেকের আলাদা আলাদা তার বৈশিষ্ট্য আছে প্রকৃতি করে দিয়েছে এবার তুমি তোমার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সে মেলে ধরবে সেই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যে সহজাত বেড়ে ওঠার জায়গাটায় সেই জায়গাটা এই সামাজিক প্যাটার্নটা বাধা দেয় আপনি যে প্রশ্নটা আমাকে করলেন যে যারা সুবিধা পায় না এখন সুবিধা পাওয়া বা সুবিধা বঞ্চিত মানে না পাওয়ার যে জায়গাটায় সেই জায়গাটায় কি কারো হাত থাকে বলেন তো সভার কি হাত ছিল যে সে এইভাবে তৈরি হবে তার তো কোনো হাত ছিল না তাহলে সে কেন বঞ্চিত হবে ঠিক তাই আমি যদি আমার বাবা মার মানে জন্মে জন্মাতে পারি প্রকৃতি বা আল্লাহ যে যেটাই বিশ্বাস করুন ভগবান সে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তারপরে কি হলো যে আমরা পাঁচ ভাই বোন ছয় ভাই বোন যেটাই হই না কেন সেই জায়গা থেকে কিন্তু ন্যাচারি ডিসিশন নিয়েছে যে তুমি নারী তুমি পুরুষ তুমি থার্ড জেন্ডার এবার মা যখন তরকারিটা বাড়বে সে কি জেন্ডার হিসাব করে বাড়ে মা সন্তানের জন্য সন্তানের জন্য ভাতটা বাড়ে তাই না তো মা যেখানে খেয়াল করে দেখবেন যে প্রথম ভূমিকাটা তার মা নিয়েছিলেন তার ক্ষেত্রে সংস্কৃতি একই রকম এই সব ব্যাপারেও কিন্তু চিন্তা ভাবনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ একই রকম আমি একটু এই জায়গায় আমি একটু শোভাপুর কাছে আসতে চাই সেই জায়গা থেকে তারপর শুনবো আপু আপনার কাছে আবার সেই জায়গা থেকে আসলে এই যে সিদ্ধান্ত নেয়া কে জানে হয়তো আপনি যদি আপনার মা জোর করে না রেখে দিত লুকিয়ে না রাখত তাহলে আপনারও হয়তো এই যে আমরা সিনেমাতে দেখি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশেও যখন গেছে দেখেছি আমাদের দেশেও সিগনালে কিংবা কোথাও হয়তো ওই যে বিরক্ত করা মানুষকে মানে বিরক্তই হয় অনেকে ভয় পায় সেরকমের একটা ভূমিকায় হয়তো অবতীর্ণ হতে হতো সেটাকে আসলে সৃষ্টিকর্তা প্রকৃতি আপনাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছে আপনার মা আপনাকে আরেকটা নতুন রূপ দিয়েছে এটার জন্য আমি আমি শুনতে চাই আপনার ওই অনুভূতি মায়ের প্রতি বা মায়ের সাথে থেকে যেভাবে বেড়ে ওঠা সেটার কথা আমি একটু শুনতে চাই সেটা অনেক ধন্যবাদ এবং আমি একটা প্রশ্নের সাথে যোগ করে দিই প্লিজ আপনি কখন বুঝতে পারলেন আপনার শারীরিক পরিবর্তন বা শারীরিক বিষয়টা যে আমি একটু ওদের থেকে আলাদা কোন মুহূর্তে না ওটা বোধহয় প্রথমেই প্রথমে মানে আসলে জন্ম সেটা তো সে তো একটু পরে বুঝতে পারে কারণ ওটা মা আগেই বুঝতে পারে আমি যখন বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে যে যখন আমার মানে বয়স অন্ধিকার বা সাত আট বছর ছিল তখন মানে আমি ভাবলাম যে আমি তো ছেলে না মেয়ে না আমার মানে ভিন্ন একটা সত্তা কাজ করে তখন মানে আমি জিনিসটা মানে ফিল করি ভেতর থেকে আচ্ছা তো কিছু প্রশ্ন ছিল যে আপুরও কিছু প্রশ্ন ছিল যে মানে কিভাবে লেখাপড়াটা কিভাবে চালিয়ে এসেছি হ্যাঁ আমার মা তো অবশ্যই ছিল এবং আমার কিন্তু শুধু না একজন শোভা কিন্তু আসলে শুধু যে একটা ডিগ্রি মানে কয়েকটা ডিগ্রি অর্জন করেছে তা নয় আমার কাছে মনে হচ্ছে ভীষণ মননশীল মানুষ হিসেবে আপনি নিজেকে গড়ে তুলেছেন এবং সেটাই তো মানে আমার ইচ্ছা শক্তি মানে আমার কথা না এই যে যারা ড্রপ আউট হয়ে যায় যারা ঝরে পড়ে আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি 
তাদের মা বাবাও কিন্তু চেষ্টা করে কিন্তু তার যদি ইচ্ছা শক্তি থাকে প্রবল বা আগ্রহ থাকে যে আমি ওপরের সিঁড়িতে আমি অবস্থান করতে চাই বা আমি ভিক্ষা বৃত্তি করব না তখনই কিন্তু তার সেই শুদ্ধ চিত্ত জন্মাবে এবং সে আমি কিন্তু নিজে নিজেই পরে পড়েছি যদিও আমার মা ছিল কিন্তু মানে সেটাই যে মা তো থাকবেই তারপরও মা কিন্তু বলেনি যে তুমি ভিক্ষা করো না মা আপনাকে পদ দেখিয়েছে যে বাবা এখান দিয়ে হাঁটো सुभापू से गल्पुरुबे সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর সবাইকে আরও একবার আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবে আছে আমি সুবর্ণ নামাদি আর নিশ্চয় আপনারাও আছেন সবাই আমরা দারুণ একটা বিষয় নিয়ে আজ আড্ডা দিচ্ছি নিজেকে মেলে ধরা আমরা যদি দেখি যে আমাদের দেশের অনেক মহিয়সী যারা নিজেদেরকে মেলে ধরেছেন এবং তাদের দেখানো পথেই আমরা আজ হাঁটছি নারীরা কতটা আলো পেয়েছি সেই পথে চলার জন্য কত রকমের অনুপ্রেরণা পেয়েছি কিন্তু নিজেকে মেলে ধরা সব সময় মনে হয়েছে না কই অনেক রকমের সুযোগ সুবিধা আছে কিন্তু আসলে যত সুযোগ সুবিধাই থাকুক নারীর জন্য সব সময় একটা প্রতিকূলতা থাকেই তবু যারা এগিয়ে যায় তারাই আসলে জয়ী হয় তারাই আসলে সবাইকে অনেক কিছু দিতে পারে আমরা সেই গল্পগুলো শুনব আপনাদের মেলে ধরার গল্প আমাদের সাথে অবশ্যই যুক্ত হবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে শোভাপুর কাছে শুনছিলাম এবং এই সূত্রে আমি আবার আকিয়াপুর কাছে আসতে চাই আপু এই যে আসলে আমরা মেলে ধরার গল্প বলছি আমাদের প্রত্যেকেরই দেখা যাবে যে একটু একটু করে যে যাই করি না কেন প্রত্যেকের জায়গা থেকেই কাজ করছি চেষ্টা করছি কন্ট্রিবিউট করতে এবং সেটার পিছনে নারীদের বিশেষ করে কোনো না কোনো গল্প আছে এবং আপনার জীবনে আমি জানি যে আপনার যখন আট মাস মতো বয়স শিশু বয়সে আপনার পলি আক্রান্ত হন আপনি এবং তারপরে আপনার জীবনের অন্য রকমের একটা মোড় আসে যেটা নিয়ে আপনার বাবা মা সহ আপনাকে অনেক বেশি মানসিক শারীরিক এবং সামাজিক কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে আমি সেই জায়গা থেকে একটু জানতে চাই যে এরপরেও আপনি নিজেকে যেভাবে মেলে ধরেছেন সেই গল্পটা একটু ছোট করে একটু শুনি আচ্ছা সেটি হলো যে আমার আট মাস বয়সে আমার পলিও যে টিকা দেওয়ার যে ব্যাপারটা থাকে ওটার একটা টিকা দেবার দেবার আগের মাঝখানে সময় পিওরটাতেই হয়ে যায় মানে সেকেন্ড টিকাটা দেবার আগেই তো এটা মা প্রথমে আমার যখন জ্বর আসে গায়ে মা ভেবেছিলেন এমনি জ্বর আসছে কিন্তু পরে দেখা গেলো যে আমি পা দিয়ে দাঁড়াচ্ছি না তার মানে আমার ডান পায়ে আমি কোনো দিন দাঁড়াতে পারিনি কিন্তু মজার ব্যাপার পাগুলো নেই কিন্তু পত্ত আছে হ্যাঁ পত্ত তৈরি হয় চলতে গিয়েই তো এই চলতে চলতে পথটা তৈরি করতে হয়েছে যখন তখন তো আমার মহিরুখ বা আমি যে অঙ্কুরদম থেকে বেড়ে উঠেছিলাম সেটি আমার বাবা মা তো বাবা মাকে প্রথমে ফেস করতে হয়েছে মূলত ছোটোবেলায় তো আর আমি বুঝতে পারিনি যে আমার কি হচ্ছে তো আমার বাবা একটু পশ্চাৎপদ মানুষ কিন্তু মা অনেক প্রগতিশীল ছিলেন শোভাপুর মতোই কিছুটা আমার মা আমাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তবে বাবার ভূমিকাটা ছিল যে বাবার মতোই বাবারা সাধারণত আল্লাহর মতো হয় অনেক দুঃখিত আমি কথাটা এভাবে বললাম বলে তা কারণ তাদেরকে প্রভু মানা হয় তারা যা বলেন তাই করতে হয় আপনার যারা নারীরা অনেকেই আছেন যারা পুরুষের সাথে সংসার করছেন তারা বলতে পারবেন সেই জায়গা থেকে মার লড়াইটা ছিল নানাবিধ যেমন পুরুষের সাথে সমাজের সাথে পরিবারের সাথে সংস্কারের সাথে আমার ছোট পরিবারের কর্তা হ্যাঁ এবং এমনকি আমার ছোট্ট শরীরটা যে অন্যভাবে বেড়ে উঠছে আমি দাঁড়াতে পারছি না তার তো খুব শখ ছিল প্রথম সন্তান কিশোরী মা তিনি ষোলো বছরের বয়সে মা হয়েছিলেন প্রথম আমি তার প্রথম সন্তান এবং ভীষণ তিনি বই পড়তেন ভীষণ প্রগতিশীল মানসিকতার ছিলেন সেই জায়গা থেকে কিন্তু তার জীবনটা প্রথম থেমে যায় আমার জীবনের কারণে কিন্তু তার পড়ালেখা তার জীবনের এগিয়ে যাওয়ার পথটা আমি প্রথমে রোধ করে দিই তাকে সেই সেই ব্যাপারটা তাছে আমি একটি মাত্র গল্প বলে আমার লড়াইটার একটুখানি মানে বুঝতে পারবেন তাহলে সেটি হচ্ছে যে এখন আমি ক্লাস আমাকে তো প্রথমে হাপুর কেটে চলতে হতো আমার সাত বছর বয়সে আমাকে ক্লাস দিয়েছে তার আগে আমার বাড়িতে বাঁশ বেঁধে দেওয়া ছিল বাঁশ ধরে ধরে আমি হাঁটতাম তো মা আমাকে কখনো অন্যভাবে বড় করেননি স্বাভাবিক শিশুদের মতো যেমন অন্য তার শিশুরা যে 
ওয়াশরুমে যাচ্ছে যেভাবে গোসল করছে যেভাবে পথ চলছে আমাকে আলাদা কোনো ব্যবস্থাপনা দেননি যাতে আমি আলাদা করে নিজে বুঝতে পারি আমি আলাদা মানুষ যার কারণে কখনোই আমার মনে হয় না আমি আলাদা মানুষ এবং রাষ্ট্রের কাছ থেকে এখনো ওভাবেই আপনি নিজেকে তৈরি করতে চেষ্টা করেছেন এবং এখনো আমি রাষ্ট্রের কাছ থেকে এই বিষয় সংক্রান্তকে শো করে কোনো সুবিধা নেই রাষ্ট্র বা সমাজ বা পরিবারের কাছ থেকে কারণ নিতে হয়নি মা আমাকে শিখিয়েছিলেন যে প্রতিটা প্রতিকূলতার মধ্যে একটি করে অনুকূল দিস থাকে আসলে স্বাবলম্বী হতে গেলে যে পায়ের প্রয়োজন নেই সেটি আমি বলবো হয়তো হাতের প্রয়োজন নেই আপনি সহ আর আমাদের বেশি এমন কজন দেশের আমাদের বলবো যে তারা অসামান্য একদমই প্রয়োজন নেই কারণ কারণ আপনাকে বলি যদি আপনি দুর্বলতাটাকে আপনি শক্তিতে রূপান্তর করতে পারেন মনে হয় প্রয়োজন থাকে না তো যেটার কারণে আমার মাথায় আমার প্রথমে মনে হয়েছিল যে আমার পা নেই সেটি হলো আমাদের দেখবেন যে ছোটবেলায় স্কুলে বার্ষিক প্রতিযোগিতা হয় দৌড় হয় বিস্কিট দৌড় তারপরে এই কি বলে মোমবাতি দৌড় টমেটো দৌড় তো ওই দৌড় খেলা দিলে প্লেট বাটি ভাড়কে নেগুলো উপহার দিত পুরস্কার দিত তো আমি একদিন স্কুল থেকে ফিরেছি মা আফসোস করে আমার বড় কাজ চাচি মা অনেক মহিলারা ছিল যে আমার মেয়েটা কখনো খেলে পুরস্কার আনতে পারবে না মানে ওর কখনো মানে আমি কখনো মাঠে খেলতে পারবো না তো এইটা না আমার মাথায় কোনোভাবে ক্লিক করেছিল যে মা মানে আমি খেলতে পারবো না তাহলে আমি কী পারবো এইটা আমাকে ওই খুশিটা দিতে হবে হ্যাঁ ওই খুশিটা দিতে আমি কী পারবো তো অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যে মা প্রথমে জীবনের শুরুতে আমাকে শব্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ছন্দের সাথে তো ক্লাস থ্রিতে প্রথম আমার কবিতা লেখা হয় ছড়া লেখা এবং সেটি প্রকাশ হয় ছড়া লিখবার পরে যে এটা অনেক বড় কিছু আমি করে ফেলেছি বাড়িতে এরকম একটা মানে হই হুলো লেগে যায় মামাদের আমার চোখে পানি চলে আসছে আপনার মায়ের অনুভূতির কথাটা ভেবে ওখান থেকে আমরা দু লাইন শুনতে পারি আপনার সেই কবিতাটা কি মনে হয় ছড়াটি হচ্ছে সংরক্ষিত না আমার মুখস্থ এই ছড়াটি মুখস্থ আছে ছড়াটি হয়েছিল কি আমার সেজ বোন আমার মায়ের পেটে ছিল তখন আমার 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 পরে বোন তারপর সেজ বোন ওর নাম হচ্ছে তো আমি তো খুব পেটে ধরে ধরে বলতাম আমার একটা ভাইডু আসছে মানে ভাইয়া হবে দুই বোন তারপর সবাই বলছে কিন্তু ও হয়ে গেল বোন বোন হয়ে গেলে আমার খুব মন খারাপ হলো যে আমি ভাইডি ভাইডি করলাম বুন্দি হয়ে গেল তখন আমার নানু ওকে ছোট্ট তো মানে রক্ত মাখানো অবস্থায় আমার বোনের কাছে এনে মা তখন তো আতুর ঘরে ওখানে তো আতুর ঘরে আলাদা করে হতো মানিকগঞ্জ আমার মায়ের বাড়ি তো এসে বলছে যে এই বুন্দিটার নাম তোমার রাখতে হবে তখন আমি বিশাল একটা কাজ পেলাম দায়িত্ব পেলাম যে আমাকে তো নাম রাখতে হবে এটা একটা বিরাট ব্যাপার আমি বড় বোন তখন আমি কাগজ কলম নিয়ে ওর নাম রাখতে বসছিলাম তখন কি করে যেন মানে সব দিয়ে ছন্দে এই ছড়াটি আবেগে আবেগে আমার ছোট বোনটি নাম দেব কোনটি নাম খুঁজে পাই না কোনো কাজে যাই না ভাবি যাই বাজারে কিছু নাম খুঁজতে মা বলেন দূর বোকা পারিস কিনা বুঝতে হুট করে নাম এক উকি দিল মাথাতে সাথী নামটি ধরে নিলাম ডাকতে এই প্রথমে ছড়াটা লিখবার পরে আমার মামা কমিউনিস্ট আমার তো তো কমিউনিস্ট পার্টি করতেন তিনি আমাকে কোলে করে মাথায় তুলে নাচছেন আর বলছেন আমাদের বাড়িতে কবির জন্ম হয়েছে এই প্রথম আমি কবি বা ছড়া আমি তখন আমি সব কিছুর মধ্যে ছন্দ দেখতে থাকলাম যেমন ট্রেন যাচ্ছে কু ঝিক ঝিক নৌকা যাচ্ছে একটা শব্দ হচ্ছে তারপরে ই যাচ্ছে ফলগুলো ছন্দের মতো সাজানো আমি তখন যা দেখি তাতে আমি ছন্দ খুঁজে পাই আখে আপু আজকে এই যে আপনি মানে দুচোখ আপনার মায়ের দুচোখ বাংলাদেশের দুচোখ আমাদের দুচোখ মানে আমি সত্যি ভীষণ অভিভূত এবং আমার বারবার মনে হচ্ছে আমি যদি কখন আপনার মায়ের সাথে দেখা হয় মানে অসাধারণ আজকে আপনি যা আপনার দুচোখ সত্যি আপনার নাম আঁখি এবং আপনার এই দুচোখের আলো বলুন আপনার জীবনের আলো বলুন যাই বলুন আমার মনে আপনার মা গড়ে দিয়েছে এবং দর্শক আসলেই মারা কিন্তু এমনই হয় কিভাবে কোথায় দিয়ে সন্তান ভালো করবে একেবারে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকেও মনে হয় চিনিয়ে নেয় সন্তানকে সামনে এগিয়ে নেয় শোভাও তার একটা প্রমাণ শোভা মানে আসলে আপনাদের দুজনকে দেখে আমি ভীষণ আনন্দিত গর্বিত আমার মনে হচ্ছে যে এক জীবনে আসলে মানুষের কত রকমের আমাদের অনেক ক্ষেত্রে যারা স্বাভাবিক একেবারে সৃষ্টিকর্তা খুব স্বাভাবিকভাবে দিয়েছে তাদের মধ্যে কত আক্ষেপ কত না পাওয়ার কত রকমের এটা নেই ওটা নেই সেটা নেই কত অভিযোগ সেখান থেকে কখনো আপনার নিজের ভিতরে কি কখনো মনে হয়েছে যে আপনার এই যে প্রকৃতি আপনাকে যেভাবে গড়েছে কেন এরকম হলো কখনো কি অভিমান হয়েছে এরকম আক্ষেপ আছে আমার আমি সরি মানে এটা হয়তো আপনাকে কষ্ট দিবে না 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 এটা হচ্ছে একটা ট্রু তো আমার যখন ডিপ্লোমা শেষ হলো আমি কিন্তু মানে ওই সহকারী শিক্ষক নিবন্ধনে পাশ করেছিলাম কৃষি শিক্ষা এগ্রিকালচার যেটা মাধ্যমিক সেকেন্ডারি লেভেলে তো উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আমি মানে ফার্স্ট সেকেন্ড না মেধা তালিকায় ছিলাম পরপর দুইবার 
কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার হবার কারণে তখন মানে চাকরিটা হয়নি তাহলে হয়তো মানে আমার লাইফটা মানে আরো সুন্দর হতো সেটা আচ্ছা মানে সেখানে কি তখন সরকারিভাবে তার মানে এখন যেমন অনেক ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে তখন ছিল এগুলো করেনি আসলে এখন যেটা বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমি যদি তারপরে আপনি মেধা স্বাক্ষর রাখার পরেও আপনি কাজের সুযোগটি পাননি ভাই বাবুটে আউট হয়ে গিয়েছিলাম মানে আমার রিটেনে ছিল ভালো তো তখন আপনার অভিমান হয়েছে আপনার উপরে বা প্রকৃতির উপরে হ্যাঁ অনেক খারাপ লাগছিল আমার তো অনেক রাগ হচ্ছে আমাদের এই যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থার উপরে রাগ হচ্ছে সত্যি তাই আর আপনি যে বললেন যে এখন যেটা হয় হ্যাঁ এখন কিছু কিছু হচ্ছে কিন্তু বেশিরভাগই শোপিস হিসেবে ব্যবহার করছে এটা আমি সত্যি কথাটাই বলতে চাই দেখা যায় প্রমোট করার নামে শো অফ করা হচ্ছে এবং প্রচুর এটা নিয়ে অনেক অ্যাডভান্টেজও নিচ্ছে আমি সেটা নিয়ে আমার অনেক জানার আছে শোভা যেহেতু আপনি কাজ বাদে কাজ করছেন আপনি নিজেকে মেলে ধরেছেন এবং আমার জানা মতে আপনি আপনাদের কমিউনিটি যারা তাদেরকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক রকমের ভূমিকা রাখছেন এই ব্যাপারে আমি বিরতির পরে এসে শুনব একটা ছোট ব্রেক নিয়ে ফিরি তাহলে তার সব যাচ্ছি আবার ছোট্ট একটা বিরতিতে আশা করছি থাকবেন আমাদের সাথে আমাদের এই যে অপ্রতিরোধ দুজন নারী আমাদের বন্ধুরা আছেন তাদের গল্প শুনতে নিশ্চয়ই নিজেকে মেলে ধরার গল্প নেক্সাস লেডিস ক্লাবে দর্শক আবারও বিরতির পর সবাইকে আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবে আজ দারুণ দুজন মানুষকে পেয়েছি যারা নিজেকে মেলে ধরেছে অসামান্যভাবে এবং সত্যি তারা উদাহরণ আমাদের সমাজে আমাদের মানুষের জন্য নারীদের জন্য তো অবশ্যই তাদের কাছ থেকে শুনছি জানি আপনাদেরও অনেক দারুণ সব গল্প আছে নিজেকে আপনারা প্রতিনিয়ত কিভাবে একটু একটু করে মেলে ধরছেন পুরো আকাশটা জুড়ে উঠছেন সেই গল্পগুলো শেয়ার করতে অবশ্যই যুক্ত হবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আমাদের বন্ধুরাও এরই মধ্যে জুমে যুক্ত হয়ে গেছে সোনিয়া আপু বোধ হয় মানে সোনিয়া আপুর পুত্রযুক্ত হয়েছে বিস্কিট খাচ্ছে কি মজা করে বলছেন আপু যুক্ত হয়েছে সাজিয়া আপু এবং হাসিনা আপু সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা আমরা শুনবো বন্ধুদের কাছ থেকে তার আগে শোভা আপুর কাছে বিরতির আগে যেই ব্যাপারটি আমি বলছিলাম যে এই যে আপনারা ধরেন যারা প্রকৃতিগতভাবেই তৃতীয় লিঙ্গ হয়ে জন্মাচ্ছেন সেটা এক রকমের কিন্তু আজকাল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেশ কিছু এরকম যে যারা বিভিন্ন ধরনের হরমোনস ইউজ করে হয়তো তাদের মধ্যে আছে কিছুটা সেটাকে আরও বাড়িয়ে তারা হয়তো পুরুষ হচ্ছে বা নারী হচ্ছে এবং সেটার একটা অ্যাডভান্টেজ তারা নিচ্ছে যার ফলে আপনাদের মতো যারা প্রকৃতিগতভাবেই তৃতীয় লিঙ্গের হ্যাঁ এবং এই কারণে কিন্তু বলা হয় যে তৃতীয় লিঙ্গ আর যে ট্রান্সজেন্ডার এটার মধ্যে একটা ডিফারেন্স সো যারা ইতিমধ্যেই আছেন আমাদের সমাজে তারাই নানা রকম ভাবে সমাজ থেকে সুযোগ সুবিধা যা পাওয়া উচিত পাচ্ছে না তাদেরকে বঞ্চিত করার জন্য কি আবার এই যে ট্রান্সজেন্ডার তারা এক ধরনের অন্তরায় না আপনার কি মনে হয় হ্যাঁ অবশ্যই এবং তার এক ধরনের অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য একটা গ্রুপ কি এরকম করছে কি না হতে পারে আসলে আমি দেখিনি আর আমি আসলে কখনো পরিবর্তন করব না আমি যেহেতু আমার ন্যাচারাল তো সেটাই এটাই আমার পছন্দ আর হতে পারে আর আমার মনে হয় যে ট্রান্সজেন্ডার এখন যদি ভালো লাগে বা এখন সেটা তো আমরা আসলে এটা তো তার ব্যক্তি স্বাধীনতা আমরা তো আসলে ইন্টারাপ করতে পারি না বা বাধাগ্রস্ত করতে পারি না সেটা তো এইটা আর সুযোগ সুবিধা হয়তো নিচ্ছে কেউ কেউ বা আমরা বাধাগ্রস্ত হচ্ছি এমনও হচ্ছে তো আমি চাইবো যারা সমাজ রাষ্ট্র যারা প্রকৃত তাদেরকে আপনারা বেছে নেবেন এবং কাজ ফেলে যারা প্রকৃত হিরের টুকরো তাদেরকে গ্রহণ করবেন আমি শুধু এটুকুই আমি বলতে চাই কিন্তু শোভাপু আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনি যে প্রকৃত আমি বুঝবো কেমন করে সেটা নিয়েও আমাদের জানা মতে একবার জাতিসংঘ কিন্তু আমাদের কিছু কাজের সুযোগ করে দিয়েছিল সেও তো তাহলে মিলিয়ে যাচ্ছে সেই চালার ডালের মতো কারণ আপনি জন্মগত ভাবে যে হরমোন নিয়ে জন্মেছেন ওই একই ধরনের হরমোন কেউ ক্রিয়েট করছে তার শরীরে আসলে দুইটা হরমোন মানুষটা হচ্ছে টেস্টোরেস্টোরন আর একটা হচ্ছে প্রোজেস্টোর যখন মানে প্রজেস্টোন হরমোনটা মাত্রাতিরিক্ত হয় তখনই মানে যে ফিমেল ক্যারি করে তখন মানে সেই দিকটা ই হয় এখন আসলে আমরা যদি বলি যে ডুপ্লিমাইসি তাহলে তো করার কিছু নেই কিন্তু তারপরে প্রকৃত যে সেটা থাকবেই এবং যারা 
আর্টিফিশিয়াল বা কৃত্রিম তারা একসময় আস্তা কুড়ে পড়ে যাবে এটাই বেশি কথা আমি এই বিষয়ে বলতে চাই আপনি মানে খুব সুন্দর করে বলেছেন এটাও আসলে আমার মনে হয় যে শেখারই ব্যাপার এখন সমাজসেবা অধিদপ্তর যদি যারা ফেক তাদেরকে বেছে নেয় সেই ক্ষেত্রে তো আমরা কিছু করতে পারি না এটা হচ্ছে তাদের ব্যর্থতা আমি আপু যে প্রশ্নটা করলো আমি এটাই বলতে চাই আমি আপনার লেখা পড়বো আপনি একটা কবিতা রেডি করে ফেলেন আমি একটু বন্ধুদের কাছ থেকে শুনি যে আমাদের হাসিনা আপু ও হাসিনা একজন মানুষ আখি আপু আখি আপুর জন্য এবং আমি জানি যে প্রচুর ভালোবাসা যা আমি জানি না কতটা আমি তা মানে যোগ্যতা রাখি বা ভালোবাসা আসলে যোগ্যতা দিয়ে হয় না এটাও ঠিক তাই এটা আমি ভীষণ মানে প্রেরণা পাই ভীষণ উৎসাহ পাই কাজের এই যে হাসিনা আপু নাসিমা আপু আছেন মাধবী আছেন মানে পুরো নারীদের যে একটা টিম আছে সবাই মিলে আমরা কাজ করছি সেই জায়গা থেকে অনেক শুভেচ্ছা আপু হাসিনা আপু আমি বলবো যে আপনারা মান রেখেছেন হ্যাঁ দুজনেই দুজনের যে মানে আমি বলবো এটা অসাধারণ স্ট্রাগল এই স্ট্রাগল করার ক্ষমতা হয়তো সবাই রাখে না এবং তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো হাসিন আপু যে কিভাবে তাদের মারা গড়ে দিয়েছে আমি তো আজকে শুধু আবেগে না সব কথা হারিয়ে ফেলছি তোমার কোনো প্রশ্ন থাকলে তুমি করো আমার হচ্ছে আপু অনেক ধন্যবাদ আসলে কোনো প্রশ্ন নাই আমি হচ্ছে আখি আপুর সাথে আমাদের একটা পিকনিক হয় মাধবী মার্থিক ওখান থেকে আখি আপুর সাথে পরিচয় এবং আখি আপুর পরিচয়ের পর থেকে না আমি আখি আপুর প্রোফাইলে গিয়ে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাই আপুর কিছু কিছু বিষয় আমি ওখানে পড়ি আপুর প্রোফাইলে বিভিন্ন লেখা তারপরে বিভিন্ন পত্রিকারিয়া গল্পটা শুনে আমরা মনে হয় তিরিশ জন নারী ছিলাম ওখানে এমন কোন নারী নাই যে চোখের পানি ফেলে নাই আপুর ওই ট্রাগলের এবং জয়ের গল্প শুনে এটা আমি আরো এত শ্রদ্ধা বোধ এত মানে ভালোবাসা বেড়ে গেছে যেটা হচ্ছে বলে শেষ করা যাবে না এবং আমি চাবো যে আপুকে এক সময় সারা পৃথিবী চিন যে এটা আখি চিদ্দিকা বুঝছো এরকম একটাই আমার মনের মধ্যে যে गार्जियन एक एक बाच्चा मानस कर तक गढ़े तोलार चेष्टा कर এই ধরনের আপুদের জি আপু এই ধরনের আপুদের পাইলে হয় কি ওদের না অনেকটা বাস্তব অভিজ্ঞতা হবে জ্ঞান হবে যে আসলে বাস্তবটা কত কঠিন আমরা কেন ওর প্রতি এত ভেঙে পড়ি কেন মানুষের প্রতি আমাদের এত এটা অনেক সুন্দর বলেছো হাসিনা আপু অনেক অনেক ধন্যবাদ তুমি খুব সুন্দর করে বলেছো এবং আমি এই সূত্রে বলতে চাই যে দর্শক সত্যি তাই জীবনের বাঁকে বাঁকে মোড়ে মোড়ে আমাদের কাছে মনে হয় যে কত কি না পাওয়া একবার দেখুন যে একজন শোভা কিংবা একজন আঁখি কিভাবে নিজেকে পাওয়ার গল্পে পরিণত করেছেন কি না পেয়েছেন সেটা একবারও ভাবেননি তাই না আমার কাছে তাই মনে হয় যে আপনারা কি পাননি সেটা আপনাদের একেবারে ভাবনাতেই নেই কিন্তু আপনারা কি পেতে পারেন সেটা তৈরি করে নিয়েছেন নিজের শোভা আপু কবিতা শ্রেণী অবশ্যই ধন্যবাদ সবাইকে এটা হচ্ছে আমার অমর একুশে বইমেলার দু হাজার তেইশে आजकल कथा सब कथा भाविना सब আমার বোনেরা তারা তো আসলে আমার একটি অংশ অবশ্যই তো 
কবিতাটি যে বইটি এটাতে মানে যে বর্ণনাটা লিখেছেন আমাদের একুশে পদক প্রাপ্ত কবি অসীম সাহা এবং প্রচ্ছদ করেছেন চারু পিন্টু ভাইয়া এবং ভিতরে শুভেচ্ছা দিয়েছেন আমাদের সেলিনা হোসেন বাংলা একাডেমির সভাপতি সব দেশের যারা কবি মানুষ মিডিয়া ব্যক্তিত্ব রেজা উদ্দিন স্টাডিন স্যার এবং আমি যাকে উৎসর্গ করেছি অতিরিক্ত আইজিপি এবং ট্যুরিস্ট পুলিশ প্রধান জনাব হাবিবুল স্যার তিনি হচ্ছেন আমাদের ট্রান্সজেন্ডার কমিটি নিয়ে অনেক কাজ করেন এবং মানবতার ফেরিওয়ালা এই জন্য আমি ভাবলাম যে তিনি যেহেতু আমাদের নিয়ে আমরা শ্রদ্ধা জানাই সকল মানুষকে যারা আমাদের এই প্রিয় আমাদের বন্ধুটিকে এত অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তো আমি নারী জাগরণের একটি কবিতা করছি আসলে আমার প্রতিটি কবিতাই এক একটি স্বাদ এবং ডিফারেন্ট প্রথম কবিতা যেমন মাতৃত্ব থেকে শুরু হয়েছিল তারপর আমার প্রথম প্রেম আমি পতিতা নই তো কবিতার শিরোনাম হচ্ছে জেগে ওঠো রোকেয়া আমি শোভা বলছি আমি নারী আমাদের সমগ্র নারী জাতির হৃদয়ে আজ রক্তক্ষরণ আর কতবার ধর্ষণ করবে আমাকে মাত্র একবার ধর্ষণ করলেই তো আজ আমি চিত্তহারা দিশেহারা সমুদ্রের গভীর নির্যাস থেকে জল সিঞ্চিত জল পরিছিলাম আমি সিন্ধুর তরঙ্গে যখন বিশ্ববাসবের ঢেউ হাঙরের সর্বগ্রাসি থাবায় আজ তরাসে নিষ্ঠুর আজ আমি তথাকথিত লোকলজ্জায় সম্ভ্রম হারিয়ে সতীত্ব হারিয়েছি এই পুরুষালী সমাজে দুবৃত্তের হাতে শিশু থেকে বৃদ্ধ কেউ কিরিহায় পাবে না পদ্ম গোখরার বিষাক্ত ছবলে নারীরা আজ মৃত প্রায় সামাজিক লজ্জার আত্মহননে আর কত নারী যৌন হরানি ইফটিজিং আর আত্মহত্যার শিকার হবে আগামী প্রজন্মের কাছে আজ আমি এই প্রশ্ন রেখে গেলাম আজ পুরুষের দংশিত আচরণ থাকুক আস্তা করে এসো নারী আজ জেগে উঠি আত্মবিহ বলে খর্ব করি পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি একাত্তরের স্মৃতিচারণী প্রীতিলতাকে জাগাই অসাধারণ প্রতিটি শব্দ অনেক কথা বলে দেয় অনেক কথা বলে দেয় অসাধারণ দর্শক সত্যি ভীষণ ভালো লাগলো শোভা যে নিজেকে দিয়ে বাংলাদেশকে কথাটা শিশ্যভিত করছে আপনারা দেখছেন শুনবেন নিশ্চয়ই আরও তাই থাকুন আমাদের সাথে ফিরছি একটা ছোট্ট বিরতির পর নেক্সাস লেডিস ক্লাবে সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা নেক্সাস লেডিস ক্লাবে মেলে ধরার গল্প শুনছি নিজেকে মেলে ধরা এ বিষয়ে আপনাদের গল্প অবশ্যই আমাদের সাথে শোনাতে যুক্ত হয়ে যাবেন দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইড এবং প্যাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আর আমাদের বন্ধু দেখতে পাচ্ছেন নাসিম আহমেদ আপু যুক্ত হয়েছে মাসুমা সাথী আপু যুক্ত হয়েছে এবং প্রত্যেকেই আমাদের প্রিয় বন্ধু ফাহমিদা গুলশান শিউলি আপু যুক্ত হয়েছে সবারই নিজেকে মেলে ধরার এক একটি গল্প সব অসাধারণ এবং একটু যদি আমি জানতে চাই সাজিয়াপুর কাছে যে সাজিয়াপু মেলে ধরার মানে নিজেকে মেলে ধরার যে স্বপ্ন সেটা আসলে কখন মনের ভিতরে বাসা বেঁধেছিল আপু বোধ হয় এই নেটওয়ার্কের প্রবলেম আমরা দেখি গোলসেন আপুর কাছে শুনি গোলসেন আপুকে না আজকে ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছি না আপু আলোর অপোজিটে বসেছে মনে হচ্ছে তাই না হ্যাঁ আলোর অপোজিট আমরা খুবই ভালো লাগছে তাদের কথা শুনতে শোভা মানে আজকের প্রোগ্রামে সবাটাই মানে কবিতা শুনে আমি মুগ্ধ যে এত সুন্দর শব্দ চয়ন প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আমার কাছে মানে হয়েছে যে এক একটা লাইন এক একটা কবিতা ঠিক 
অনেক কিছু বলে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ গোশেন আপু আমরা তানিয়া নাওয়াজ আপুকে দেখতে পাচ্ছি আপু যুক্ত হয়েছে তানিয়া আপুর কাছে একটু শুনি তানিয়া আপুর নিজেকে মেলে ধরার একটু গল্প শুনি ছোট করে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভ সন্ধ্যা আমার গলা মানে একটু ঠান্ডা লেগেছে তো আমার কথা শুনতে যদি প্রবলেম হয় আমি আগে সরি বলে দিচ্ছি देखे তো ওনাদেরকে খুবই ভালো লাগছে ওনাদের কথা শুনে আর রাখি আপু তো খুবই ভালো মনের একজন মানুষ আমাদের অনেক কাছের হয়ে গেছে একদিনের দেখাতেই অনেক ভালো লাগছে আখি আপুকে এবং খুব ভালোবেসে ফেলেছে আখি আপুকে তো নিজের কথা তো এত অল্প সময় আসলে ছোট করে এত বলা যায় না তো আমি ছোট থেকেই সত্য দেখতাম যে আমি একজন ব্যবসায়ী হব বিজনেস করব কিছু একটা করব নিজের জন্য এবং সমাজের জন্য আমার মাধ্যমে যেন আরো কয়েকজন মানুষ আমার সাথে আমি আমি তাদেরকে সাথে নিয়ে চলতে পারি আমি তাদেরকে কখনোই কর্মচারী কিংবা আমার আন্ডারে কাজ করে এরকম ভাবতাম না আমি আমার একটা ছোট পার্লার ছিল তো সামহাও আমি দুই হাজার চোদ্দ তে দেশের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে ওটা বন্ধ করে দিতে হয়েছে এখন ঘরেই করি এবং আমি চালাই এবং আমার নিজের আমি আমার ড্রেস আমি সামনে অনেক অনেক শুভকামনা আপু খুব ভালো লাগছে এবং আসলে এটাও কিন্তু একটা মেলে ধরা নিজেকে এবং অন্যের জন্য করা বা আজকে দেখো হাসিনা আপু কে এসেছে এতদিন পরে মেহবাহক রুমা আপু রুমা আপু আচ্ছা সে যুক্ত হোক এখন কি শুনতে পাচ্ছ রুমা আপু হ্যাঁ পাচ্ছি তুমি বলা যাবে না আপনার আপনার নামে মামলা হয়েছে সমন জারি হয়েছে শুনবো সেই সেই সমন পড়া হবে একটু পরে তার আগে সোনিয়াপুর কাছে একটু শুনি আমি আমি তাহলে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেই জি প্লিজ যেহেতু স্কিনের বাইরে কি আমরা মারতে পারবো না সেহেতু মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেই बुजते मेले আপু আমি অনেক আগে থেকে উদ্যোক্তা আমি যখন অনার্স ফার্স্ট ইয়ার করি তখন থেকে আমার নানান বিষয়ে উদ্যোগ ছিল প্রথম তো হোস্টেলে একটা শুনেছিলাম তাই না বাট তারপর যখন করোনা আসলো আমি স্কুল টিচার ছিলাম তখন আমি আইডিয়াল স্কুল টিচার ছিলাম হ্যাঁ তো আমি তখন আমার বেবি যখন কনসেপ্ট হয় তখন আমি ওই স্কুল টি মানে জবটা ছেড়ে দেই আমি পারছিলাম না আমার বেড রেস্ট থাকতে হতো করোনা চলে আসলো তখন মনে হলো যে কিছু না কিছু করতে হবে আমার ভালো লাগছিল না মানে একটা কর্মজীবী মহিলা যখন কাজ ছেড়ে দেয় তখন তার ভালো লাগে না কিছু না কিছু করতে হয় আমার কলিকরা আমাকে সবসময় বলতো ম্যাম আপনি অনেক ভালো রান্না করেন আমি আমার যে ক্লাস পার্টি থাকতো স্কুলের স্টুডেন্ট আমার কাছ থেকে অনেক সময় অনেক কিছু বলতো ম্যাম আপনি এটা বানিয়ে নিয়ে আসেন এটা আপনি করেন দেন ওদেরকে আমি খাওয়াতাম মুন্সিগঞ্জের মেয়ে সে তো আমি অনেক ভালো সেই সময় আমি পিঠা নিয়ে কাজ শুরু করি আর 
এখন তো সেটা বেশ মানে পরিচিতি লাভ করেছে ননদিনী হয়ে গেল আমার ঠিক তাই সুস্বাদ সবাই গ্রহণ করছে নাসিবাপু নাসিবাপুর কাছে কি শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা আপু কি যে ভালো লাগছে আজকে এই সন্ধ্যে বেলায় কেমন করে বলি তাই না আপু তোমাকে পেয়েছি এখানে বলি নেই দুজনকেই অভিনন্দন শুভেচ্ছা সমাপু আকি সিদ্দিকি দুজনকেই অভিনন্দন ওটা তো আগেও বলা হয়েছে যে আমরা আসলে আকি সিদ্দিকির সাথে আমরা একটা পিকনিক করেছি এবং সারা দিন কাটিয়েছি আকি সিদ্দিকির যে গল্প শুনেছি মানে আমার এখনো গুজবাম হচ্ছে মানে সেখানে আমরা প্রত্যেকটা নারী প্রত্যেকটা নারী ডুকরে ডুকরে কেঁদেছি এবং সেই আখিয়া পয়াস কোথায় আসছে একজন আলোকিত নারী মানে চিন্তাই করা যায় না তার এই সেই গল্পগুলো যখন আমি আমার মেয়েকে বললাম যে আমরা ছোটখাটো বিষয়ে এত রাগ করি এত কষ্ট পাই আখিয়া পোর কাছে তো আমরা কিছুই না কিচ্ছু না আমরা আমরা কেন ছোটখাটোর বিষয়ে কেন কষ্ট পাই আমরা আজ থেকে আর পাবো না আমার মেয়েও শোনালাম সেই ভোরের গল্প चोखे मुखे आज के हसी हाँ से मान बंधु सबा के देखे तरह खुशी खूब भलो लगे भीषण भीषण भलो लगे प्रकृति सृष्टि प्रकृत दान क्यों नाना कारण तरह छोट बेला देखा जाए परिवार दूर कर देवाटी जाए এবং তাদের কোনো আসলে সুন্দর জীবন হয় না পড়ালেখা করে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগটা তারা পায় না আমরাও কিন্তু উপেক্ষা করি অনেকভাবে কিন্তু একজন শোভা আপু আজ উদাহরণ তোমার কেমন লাগছে এরকম মেলে ধরা একজন অসাধারণ মানুষকে দেখে আপু শুভ সন্ধ্যা আপু আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে কারণ আমরা অনেক কিছু মেনে নেই না অনেক কিছু অবহেলা করি অনেককে অনেক তিরস্কার দেয় কিন্তু এটা কিন্তু ঠিক না আমরা যারা নারী আমরা যারা মেয়ে মানুষ আমাদের কিন্তু উচিত এদেরকে সম্মান করা এদেরকে একটা সহযোগিতা করা এদের প্রতি আমাদের সহযোগিতার যে হাত বা এদের প্রতি যে একটা সহমর্মিতা এটা কিন্তু আমাদের করা উচিত এটা আমরা করি না আমাদের আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ওই রকম উন্নত না যার কারণে আমরা আরো বেশি হয়ে গেছি কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমাদের উচিত এদের প্রতি আমাদের একটু হলেও সহমর্মিতা না বলবো না আমি বলবো যে সহযোগিতার হাত ঠিক আমরা যদি এদেরকে সহজ ভাবে সহযোগিতা করি আজকে যদি আমি করি আমাকে দেখে কিন্তু আর পাঁচটা মেয়ে অবশ্যই এদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়াবে একদম এদেরকে সুন্দর বলেছো শুরে আপু এবং এই সূত্রে আমিও বলতে চাই দর্শক যে ঠিক তাই আমাদের আশপাশে থাকা নানা রকম ভাবে বঞ্চিত মানুষ যারা প্রকৃতি যাদেরকে গড়েছেন যেভাবে আমাদের উচিত তাদেরকে সেভাবে সম্মান করা তাদের পাশে থাকা আপনারা থাকবেন আমাদের পাশে একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসছেন এক্সাস লেডিস ক্লাব সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবে নিজেকে মেলে ধরার গল্প আমরা শুনছি আমাদের স্টুডিওতে থাকা এবং জুমে যুক্ত হওয়া বন্ধুদের কাছ থেকে আপনাদের মনের ভিতরেও নিশ্চয়ই নিজেকে মেলে ধরার গল্পটা আজ শেয়ার করতে ইচ্ছে করছে তাহলে যুক্ত হয়ে যান দেখুন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমাদের জুম আইডি এবং প্যাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আর এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আরও সব বন্ধুরা যুক্ত হয়েছে আমাদের মমি সুফিয়ান আপু ফারহানা রহমান মিষ্টি আপু মিতা খানম আপু এবং ইসরা জাহান আপু ইসরা জাহান আপুকে আমি মনে হয় আজ প্রথম পেলাম না আরেকদিনও পেয়েছি এবং সেই সাথে আরও যুক্ত হয়েছে আমাদের মরিয়ম বেগম আপু আপু একটু আগে গাড়িতে ছিল এখন বাসায় এসে পৌঁছে গেছে আমরা শুনবো বন্ধুদের কাছ থেকে তার আগে একটু স্টুডিওতে আবার শোভাপুর কাছে শুনি যে শোভাপু এই যে আসলে বাঁকে বাঁকে বললাম যে জীবনের মোড়ে মোড়ে কত রকমের প্রতিকূলতা এসেছে কিন্তু সেসব প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করা সে যে মনের দিকটা মনের সাহসের ব্যাপারটা যে হারা যাবে না 
সেটাই বোধহয় জিতিয়ে দিয়েছে আপনাকে সবথেকে বেশি কিন্তু ওই যে বললাম যে ভিতরে তো অনেক কষ্ট থাকে এত বড় একটা সুযোগ নিজের মেধার স্বাক্ষর রেখেও শুধুমাত্র কতগুলো মানুষের সিদ্ধান্তের কারণে আপনি সেই সুযোগটা পাননি সেটা নিয়ে বা মনের যে কষ্টের জায়গাটা সেটা সম্পর্কে যে সেটা কি আসলে আপনার জীবনে কোনোভাবে আলাদা মোড় ঘুরিয়েছে কিনা ধন্যবাদ হ্যাঁ যখন আমি মেধা তালিকায় ছিলাম আর যদি উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা হতে পারতাম একজন ট্রান্সজেন্ডার বা হিজা যাই বলি তো তাহলে হয়তো আমার পেছনে যে সাইতে যারা ছিল তাদেরকে আমি টেনে নিয়ে আসতে পারতাম এটা একটা সুযোগ ছিল যেহেতু আমাকে দেয়া হলো না তো আদার্স যারা ছিল তারাও বঞ্চিত হলো এটা বলবো আর আমার আমার জীবনে আর একটা অনেক স্যাড একটা ঘটনা ছিল সেটা হচ্ছে আমি মিরপুরে ছিলাম তখন তিন তলাতে হিজরারা বাস করত আমি দু তলাতে ছিলাম তখন মানে একটা মানে অনেক খারাপ একটা ঘটনা ঘটেছিল তো সেই ঘটনার উপরে আমার আগামীতে আমার বই আসছে আমি ঘটনাটা এখন ফ্লাশ করছি না শুধু বলবো যে অত্যন্ত দুঃখজনক একটি ঘটনা তো আমি বইয়ে বেরিয়েছিলাম এবং আমার মানে সেই ঘটনার জন্য আমার বাবাও মারা গিয়েছিলেন গত বছর লাস্ট ইয়ারে তো সেটার পটভূমিকে ঘিরে আমি ভাবলাম যে সত্য ঘটনা অবলম্বনে একটি মানে কিছু দাঁড় করাবো আমি চাই না যে কারো জীবনে এটা ঘটুক তো সবাই যাতে সাবধান হয়ে যায় সেজন্যই আমার এই লেখাটা আমি নিয়ে আসতে চাই সামনে সেটাও কিন্তু খুব চমৎকার এবং এটাই আসলে প্রমাণ করে বারবার যে আপনি ওই যে এত কষ্টের এত বেদনা যেটা আপনার জন্য বয়ে বেড়ানোই কঠিন কিন্তু ঠিক আপনি ওইটাকে অতিক্রম করে সেটা যেন আর জীবন কারো জীবনে না ঘটে সেটার পথটা বাতলে দিচ্ছেন অসাধারণ অসাধারণ আঁখি আপু আপনি অভিষণ আলো দেখানো মানুষ মানে আমার আসলে আমি সত্যি আজকে আমি একদমই বলে বোঝাতে পারবো আমি কথাই খুঁজে পাচ্ছি না যে আমি কী জিজ্ঞেস করবো কী বলবো এত ওই যে আপনাদের জীবনের বাঁকে বাঁকে এত সব রহস্য লুকিয়ে আছে সব রহস্য অতিক্রম করে একদম আঁখি হয়ে ওঠা এই যে ষোলোটা বই মানে এটা কিন্তু ইটস নট জাস্ট আ নাম্বার আপনার ওই মানে তৃতীয় শ্রেণীতে থাকা অবস্থায় ছোট বোনকে নিয়ে লেখা চড়া শুনে বুঝতে পারছি আপনার লেখার গুণগত মান কি হতে পারে সেটা নিয়ে একটু শুনে যায় আসলে এটা নিয়েও তো আপনার একটা নিশ্চয়ই বড় যুদ্ধ একটু বলি সেটা হচ্ছে যে আমার নাম পুরো নামটা হচ্ছে আয়সা সিদ্দিকা আঁখি বাবা রেখেছিলেন আয়সা সিদ্দিকা মা রেখেছিলেন আঁখি তো আয়সা সিদ্দিকা স্কুলে ছিল তা আমার কাছে মনে হলো আয়সা সিদ্দিকা তো স্কুলে সার্টিফিকেটে বড় হয়ে যাবে আঁখি সিদ্দিকাকে আমার বড় করে তুলতে হবে মানে বাবার কাছ থেকে সিদ্দিকা আয়সা সিদ্দিকার নামটা আর আঁখি নামটা হচ্ছে মায়ের দেওয়া ওইটা তো দুটো আমি কিন্তু দুটো কার্ড এখন আমার ফুপি উপহার দিয়েছিলেন আমাকে আঁখি সিদ্দিকা কার্ডটি দুটি কার্ডই আমি বহন করি যে দুইজন প্যারালাল এস্টাবলিসড আয়সা সিদ্দিকা যে কি করে আয়সা সিদ্দিকা একজন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে আইসিবি ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশের সে একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আছেন মানে ভালো পদে আছেন তো আয়সা সিদ্দিকার যুদ্ধটা তো সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়ে চলে এসছে মানে অনার্স মাস্টার্স তারপর আবার মাস্টার্স এই সব সার্টিফিকেটের কারণেই তার চাকরিটা হয়েছে বা সেই পর্যায়ে গেছে তো আয়সা সিদ্দিকার লড়াইটাও অন্যরকম লড়াই তো অনেক লড়াইয়ের গল্প তো এখানে আমাদের সময় কম আমরা অল্প কিছু কথা বলি জাস্ট কাজগুলো ছুঁয়ে যাই সেখানে আয়সা সিদ্দিকার দাঁড়াবার লড়াইটা ছিল কিন্তু আঁখি সিদ্দিকার ধাক্কাটা ছিল সাপোর্টটা ছিল আঁখি সিদ্দিকা কখনই মনোবলটা হারায়নি কখনো কখনো আয়সা সিদ্দিকা রেগে গেছে বা এই প্রফেশনাল জগতে এই সমাজের কাছে এই পরিবারের কাছে এই সামাজিক কাঠামোর কাছে হেরে যাচ্ছিল সে হাঁটতে দেয়নি আঁখিটাকে কেন দেয়নি কারণ তার হাতে একটা হাতিয়ার ছিল সে হাতিয়ারটা হচ্ছে কলম কলমটায় কি করেছে আমাকে মানে কলমটা ধরিয়ে দেওয়াটা বা শব্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা তো ছোটোবেলায় বীজ রোপণ হলো তারপরে তো যুদ্ধগুলো চলছিল কিন্তু লেখাটা আমি কখনো থামাইনি লেখাটা থামাইনি সেই যে লেখাটা থামাইনি সেটা নিয়ে আমি একটু বলি পাঠকে বলতে বুঝতে সুবিধা হবে যে শ্রোতাদের বা যারা দেখছেন তাদের সেটি হচ্ছে যে আমার যদিও আমি মুখস্থ নেই ওইটার মতো একটু পড়ে শোনাই পাগলু নেই থামা অসাধ্য পাগলু নেই তবু হোঁচট আছে পাগলু নেই তবু চলার নিয়তি আছে পাগলু নেই তবু রাস্তা আছে চড়াই উতরাই 
পাগুলো নেই তবু দূরে অনেক দূরে যাবার ইচ্ছে আছে পাগুলো নেই তবু পায়ে চলার ছন্দ আছে পাগুলো নেই চলার পথের গাল মন্দ আছে পাগুলো নেই তবু পায়ের হাড়ের হাড় ভাঙার শব্দ আছে কান্না আছে পাগুলো নেই তবু চলার প্রতিশ্রুতি আছে পাগুলো নেই তবু পা ভাঙার কারণ আছে চলার বারণ আছে পায়ের মৃত্যুহীন মর্যাদা আছে পাগুলো নেই তবু বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আছে পাগুলো নেই পায়ের কিন্তু পথ আছে পথের জন্য কিন্তু পাগুলো নেই তবু সেই তবুর জার্নিতে আখি সিদ্দিকা যেটা করলেন সেই শব্দ নানানভাবে তাকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে সেটা আমাদের লেখক সাহিত্যিক মহল থেকে হয়েছে ঈশ্বর কারণে হয়েছে কিন্তু আমি কেমন যেন একটু হাসের মতো জীবন যাপন করেছি হাঁস যেমন গোছল করে উঠে তার পানি থাকে না আমি কেমন ভেসে বেরিয়েছি ওই জল কাদা নোংরা জায়গাগুলোতে এখন এখানে থামি সব ছাপি একটা প্রশ্ন করি নিশ্চয়ই আপুকেও যেটা করেছি মনের ভিতরেই যে এত রকমের এত প্রতিবন্ধকতা টেনে ধরা একভাবে প্রকৃতি হয়তো আপনাকে একটা এক ধরনের একটা ক্ষত দিয়ে দিয়েছে শরীরে সেটা নিয়েও কেউ হয়তো উপহাস করেছে আবার এত কিছুর পরে আবার আপনাকে যখন ঈর্ষা করে তখন মনের ভিতরে আসলে আপনার অনুভূতি আমার অনুভূতি হয় যে আমার কখনো অহংকার হয় না এবং আমার কখনো আমি বড় হয়েছি বা বড় হয়েছে আমি আসলে কিছুই হয়নি মনে হয় আমার কাছে আমি যে কাজ করে আনন্দ পাই আঁখি হয়েছে হ্যাঁ আঁখি হয়েছে তা আমার মায়ের আঁখি সকলের রাখি কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছে কি এই যে আলাদা করে দেখবার আজকে আপনারা আলাদা করে টপিকটা তুললেন বলে বললাম এইটা একদম ফোকাস কিছু না কিন্তু আমি কেবল সময়কে কাজে লাগিয়েছি আমি কেবল সময়ে ফোকাস দিয়েছি আমার কাছে মনে হয় টাইম ম্যানেজমেন্ট এমন একটা ব্যাপার টাইম ম্যানেজমেন্টটা একটু হচ্ছে একটা ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে <laughs> 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 ভালো লাগার জায়গাটাও যে তারপরে আপনার আকাশ এত দখলে না সেটাই তাহলে আর কি হচ্ছে যেটা বলছিলাম যে মেয়েরা কিন্তু চাইলেই পারে যেমন আমার চুচুটিটা জেলার চুচু সবগুলো থানা উপজেলায় ঘোরা আছে এবং উন্নয়ন পাহাড়ে শুধু উন্নয়ন করে হিসেবে না সুবিধা বঞ্চিত কত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করছে হ্যাঁ সেটা তো করছে কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমি মানে একজন পর্যটক আমার মনে হয় পৃথিবীটা দেখবার দরকার আছে প্রত্যেকটা মেয়ে প্রত্যেকটা মানুষ মানুষের সেই জায়গা জার্নিটা তো ছিলই সেই জায়গা থেকে আমাদের একটি ক্লাব আছে টুরিস্ট ক্লাব বাংলাদেশ নামে নারীদেরকে নিয়ে আমি সুন্দরবনে একদম প্রান্তিক নারীদের নিয়ে কাজ করছে যেটা আমি দর্শক শ্রোতা যারা আছেন আমাদের নারী বন্ধুরা তাদেরকে বলতে চাই যে জরায়ু এবং স্তন ক্যান্সার ক্যান্সারের যে ব্যাপারটি এইবার প্রথমই জরায়ু ক্যান্সার প্রতিরোধে টিকা বেরিয়েছে আমি সবাইকে বলবো টিকাটা গ্রহণ করে নিতে এটা নিয়ম হচ্ছে নয় থেকে চোদ্দ বছরে দুটো টিকা পনেরো থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের বয়সে দিয়ে তিনটে টিকা নিতে হবে প্রত্যেকটা টিকার মূল্য আড়াই আড়াই হাজার টাকা তো এটা যেহেতু প্রান্তিক নারীদের পক্ষে সম্ভব নয় নেয়া এবং সুন্দরবনে আমি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের কাজ করছি যারা জলে বাস করে কাজ করে এবং সেখানে বাড়ি সান্তার যে প্রস্টিটিউটরা আছেন তাদেরকে কিভাবে কমিউনিটির সাথে যুক্ত করে ডেভেলপমেন্ট করা যায় সেখানে ট্রান্সজেন্ডার আছে তাদেরকে কাজগুলো আপনারা করছেন আমি করছি আমরা করছি তো সেই ক্ষেত্রে এই ব্রেক নিয়ে ফিরছি দর্শক আবারও একটা ছোট বিরতির সময় একটু চাই কোথাও যাবেন না ফিরছি এখনই নেক্সাস লেডিস ক্লাবে সুপ্রিয় দর্শক দেখতে দেখতে শেষ বিরতির এপারে চলে এলাম নেক্সাস লেডিস ক্লাবে নিশ্চয়ই আছেন আপনারা আর অনেক বন্ধু যুক্ত হয়েছে আমরা শুনি একটু বন্ধুদের কাছ থেকে আমি জানি না কতখানি শুধু আজকে সেলিনা চৌধুরী আপা উপজেলা চেয়ারম্যান মনপুরা ভোলা থেকে আপা যুক্ত হয়েছেন আপা অনেক শুভেচ্ছা আজকে আনমিউট করবেন আপু অনেক দিন পরে আপুকে পেলাম অনেক অভিনন্দন আপু আপু কিন্তু একজন এরকম নারী যাকে বা মানুষ যাকে দেখে আসলে সাহস পাবে সবাই অনুপ্রেরণা পাবে আপা একটু সবার জন্য যদি শুভেচ্ছা জানিয়ে দেন এবং একটু সাহস যুগিয়ে দেন যে নিজেকে কিভাবে মেলে ধরবে আমাদের এই সময়ের মেয়েরা ধন্যবাদ সবাইকে আসলে আমি হঠাৎ করে যুক্ত হয়েছি খুব একটা ইচ্ছা করে তারপরে সময় বের করতে পারি না হয় না সময় হয়ে ওঠে না তো সবাই যারা আছেন স্কেইনে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন 
আসলে আমরা যারা মেয়েরা আছি আমার মনে হয় আমাদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা একটা সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন অলরেডি যে আমরা যেন সুযোগটা কাজে লেগে এগিয়ে আসি আমরা যারা নারীরা আছি তো নারীরা তো যে আমরা ইচ্ছা করে এগিয়ে না আসি সরকার প্রধান বলেন আর অন্য যারা যেই বলেন সুযোগ তৈরি করে দিলে সুযোগটা কাজে লাগিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে সেই সময়টা এখনই সব নারী সব নারীদেরকে खूब छोट कर छोट खुबी टाइप मानुषे कथा खुबी बस लगे ज्ञता खाली हावा मेरता जाए देखे अस्थिर हो ग चमत्कार लेखे अभिवादन और कवित गो चमत्कार कैमन <laughs> उद्देश्य अप्रतरोध मानुष तेरा शुभे मरियम बेगम आप शुरू करी 
आपको अनम्यूट करते हो अबे सब आई के शुभ शुभना शुभ इच्छा और एक और एक शुभ इच्छा विश्व नारी दिवस के लोग कत्तो दिन आके आर एक और शादीनाथार मास सब आई के शादीनाथार शुभ इच्छा उपस्थित दर्शक सब आई के और एक शुभ इच्छा आहार नेटवर्क का प्रॉब्लम है इस तरह जहाँ ना पूछो उपस्थित कासन दुजर उन आदर उन एक बार हम जी बने एक दुआ करी अनेक धन्यवाद अनेक धन्यवाद इस तरह जहाँ ना पूछो दुजर मानुष भी शुन उन्हों प्रेरणा दायो क्या मुल्ला अच्छा आज के तादर गल पुष्णे सुपुष्ण था ये प्लेटफॉर्म में इसे ऐ तो � but in more use, we should have more cost to take use. So we can learn how to get the cost of the cost. Yes, it's very good. Okay, thank you. Mr. Apu. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. जी सामने ही कुम्हे हैं मैं आठ पे चिल्लूं बाह मामी आपु शुभ चा मामी आपु माहौल रूमी आपु एवं मीता आपु एक चाहते शुभ चा जानिए दाव शायन सुल्तान आपु देख ची जुक्त होते हैं आमर मुने जब मैं शबाई एक ता जोड़े हाथ ताली दे आमदे दो जोन शाहुशी मानुषीय प्रति जे तादेव जी अदम मो मानुषिक श हाँ रूमी आपको अच्छा क्या शुरू है दो ही आपको के यामर सुनती इच्छे कर चुके विश्वास करो विश्व में से सुन चिला पर हम अनेक धन्य बाद आपको अनेक धन्य बाद शाबाई के आपको एकदम शेष चले ची छोटे छोटे को रेक्टर जानते चाहे जे इच्छे आशुले अमरा जेटा बोल चिला शुरू दिक्कत हमें बोल चिला जे एक बार पावर चुनो आमादेर मोबाइल एक टॉप्शन अच्छा ना फ्लाइट मोड आरेक तरह से फाइट मोड तो फ्लाइट मोड ऑन कर बोना फाइट मोड ऑन कर बो शेटाशन निजे चॉइस बाह खूब शुंदर शुभ आपु आमी बोलते चाहिए जिस शबाई के अनेक धोनों में तेरे कैमरे में शाह हो कुत्ती पक्को चेयरमैन शबाई के बंगु पुस्तकोना � तादर के माम शिक्षा बाबुस्था कोड़ा शर्बुस्तोरे एवं आमियो किच्छी टक कोट्ची एवं शाबाई के जाजर जोगुता अनु जाई काचिर बाबुस्था कोड़ो कारण एकोन अनेक ही ना आशुले भीखा ब्रिति पेशा थे के चोले आस्ते चाहे काम मो ना वो आम्रा चाई जी आशुले शर्बुस्तोरे मानुष इग्ये जाबे निजे के मेले धर बे दर्शक निजे के मेले धारा गालपोर में शुन्लम निश्चय आबारो कोनो एक दिन शुन्बो उन्नो कोनो विषय नहीं ऐमुनी मेले धारा गालपो आपना शब्द भालो थाक में शुष्ट शुंदर थाक में थाक में नेक्सस टेलीविजन के शाबाज़ जने शायद है